No vídeo de hoje vamos falar dos principais lançamentos do mês no novo episódio do quadro Vingou ou Flopou. Aê, olá colecionadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. Vamos aí falar de alguns lançamentos, os principais do mês, ou também um pouquinho mês passado, porque tem alguma coisa atrasada por aqui, mas aqui nesse quadro eu sempre espero as imagens oficiais para a gente poder opinar. Inclusive na gravação desse vídeo, já vou deixar aqui de antemão para vocês, já rolou as fotos aí de dois bonecos do live action da Barbie, porém como não temos ainda imagens oficiais, então por essa razão nesse episódio nós não vamos falar. Eu já coloquei aqui na comunidade inclusive essas imagens para vocês opinarem, né? Não 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 respondi vocês até não é porque eu não quis responder. E sim que eu quero responder aqui em vídeo, né? com a minha opinião. Então acredito que vamos deixar para o próximo episódio, porque ainda não temos imagens oficiais da Dona Mattel desse lançamento do live action da Barbie. Se você está chegando agora aqui no meu canal e está gostando do meu conteúdo, eu lhe convido a se inscrever, deixar o seu like e também seu comentário. Aqui no canal rola vídeo todas as quartas-feiras ao meio-dia com quadros especiais e aos domingos com o nosso famoso quadro de unboxing e review. Para não perder nenhum vídeo, lhe convido a ativar as notificações. E convido a me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Vou falar para você que está chegando aqui por primeira vez, eu sempre repito a mesma coisa sempre, né? Mas se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero deixar um recadinho aqui. Como você sabe, aos domingos nós temos o nosso vídeo de unboxing e review. Porém, no TikTok eu sempre subo muito antes. Quando a caixa chega aqui em casa, eu já estou subindo no TikTok o vídeo, mostrando para vocês os lançamentos que estão à minha porta. Então, se você gosta da plataforma, eu lhe convido a me seguir lá. Também eu estou presente no Instagram e na nossa página oficial aqui do canal, lá no Facebook. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Já estou aqui no meu pódio e pronto para dar a minha opinião sobre os lançamentos no qual nós vamos mostrar hoje para vocês. Gente, para você que está chegando aqui no canal agora e nunca assistiu esse quadro, eu vou lhe explicar como funciona. É muito simples. A boneca no qual nós vamos dar a nossa opinião vai aparecer aqui embaixo. Vou dar, vou falar sobre ela e logo eu direciono ela para o Vingou ou para o Flopou de acordo com o meu gosto pessoal. Ao final desse vídeo, tem, nós temos o placar com quantas bonecas vingaram e quantas floparam. E eu gosto de saber a sua opinião e o seu placar também, se você concorda comigo ou não. Lembrando que nesse canal, todas as opiniões são respeitadas. Você pode ter os seus gostos, assim como eu, assim como todo mundo. Então, cada um tem um gosto diferente. Não é verdade? E aqui no canal, nós nos respeitamos. Esse é o principal lema aqui do nosso canal. Certo, gente? Então, vamos falar aqui de um pack de três bonecos que estão inspirados na live action da Pequena Sereia. Gente, não são, claro, tão lançamento assim, porém até a gravação do episódio anterior nós não tínhamos ainda fotos oficiais desses três bonecos, então por essa razão eu estou trazendo nesse vídeo, não é que seja tão lançamento assim, certo? Mas então estamos falando aqui do pack que vem com a Úrsula, com a Ariel e também com o Tritão, certo? É, Tritão? Tá correto? Acho que tá correto. Aqui, aqui em espanhol é triton, né? Então eu confundo um pouco às vezes. Uh, gente, assim, eu vou falar de um a um, ok? Do, de cada um dos três personagens. A Úrsula. Eu, domingo passado, peguei ela na mão numa loja de brinquedos aqui. Olhei muito para ela, analisei muito pessoalmente e acabei não comprando. Não porque eu não acho a boneca legal, eu achei ela muito legal, gostei do rosto dela, né, tá, lembra um pouco a atriz, gostei do cabelo, da maquiagem dela, é um pouco pixelada, pelo menos a que eu peguei na mão, tava um pouquinho assim, mas muito de pixelada, só que o que me incomoda nessa boneca é que ela é totalmente de plástico, a roupinha dela é de plástico, tudo, só o cabelo que não, porque o resto é tudo plástico, né, inclusive as joias dela também, 
Uh, então assim, gente, acabei não comprando, não fiquei bem balançado. Eu espero, eu torço muito que a Mattel lance uma versão collector que seja mais elaborada. Não temos ainda informação se será lançada ou não, até o presente momento não temos nada, nada mesmo, mesmo de verdade. Então eu vou aguardar um pouco, gente. Não que eu não compraria essa boneca, até porque eu, já, 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 eu tenho já a Ariel aqui e eu gostaria de ter as vilãs também. Mas uh, essa aqui não, não me agradou pela roupa, certo? A Ariel, nós já demos a opinião aqui no vídeo anterior, da boneca isolada. Eu, eu só vou falar rapidamente aqui para você que não assistiu. Eu gostei bastante, achei ela muito parecida de rosto com a atriz, apesar, apesar de estar um pouco cartoon a boneca. E ainda assim, eu achei ela muito mais parecida, por exemplo, que a versão da Disney Store. A versão da Disney História eu não gostei nada, achei o olho dela muito pequenininho. Achei que não ficou nada a ver com a, boneca, com a atriz. Aqui já, eu, a, boneca, a versão Playline, eu gostei bastante, achei que ficou fez jus a atriz. E a cauda dela tá maravilhosa, eu acho que é uma das caudas mais bonitas das bonecas lançadas. Minha opinião. <risos> já o Tritão, gente, eu não gostei, certo? Eu não gostei que a barba dele é de plástico. Um plástico que você nota que é plástico, a pintura não tá legal, pelo menos nas fotos, esse aqui eu não vi pessoalmente. A coroa de plástico também, fora que a roupa dele totalmente que nem a Úrsula assim, sabe? Então não, não curti, a cauda dele também achei pobre. Uh, se você comparar com o Tritão, os bonecos inspirados no desenho animado, eles eram, o Tritão ele, ele, ele era muito mais imponente, o boneco era maior, tinha uma elegância, uma beleza bem diferente, sabe? Até eu gostaria de ter esse boneco, tem uma versão de coleção da Disney que é muito linda, infelizmente eu não tenho, mas esse aqui eu achei ele muito apagado, não gostei. Uh, né? Então assim, gente, não pagaria o valor pelos três bonecos, ainda mais, né? tudo bem que é uma versão Playline, mas eu não curti. Tirando a nossa Ariel, então gente, eu vou colocar eles no flopou, certo? Mas lembrando que não é que, por exemplo, a Úrsula, eu até tenho vontade de adquirir ela isoladamente, mas os três não, só se lançarem uma versão Collector que me agradar muito certo? Essa é a minha opinião, deixa aqui embaixo a sua. A próxima boneca que nós vamos falar aqui surpreendeu a mim, pelo menos, não estava esperando esse lançamento, acredito que, acredito que muito de vocês também não, que é a boneca Darkness Descendant Series Maleficent Doll, certo? Que é uma versão aí da Malévola, exatamente, da versão do desenho, certo gente? Uma, foi lançado agora no dia 28 de abril, tem um preço bem salgadinho, né? não é barata. E assim, gente, pelas fotos, pelo que se pode notar nas fotos, eu não vi vídeo dela ainda, não sei se tem. Eu achei assim que essa boneca não vale 150 dólares. Eu achei assim, a boneca é muito bonita, faz jus a, ao desenho, acho que tá parecida assim. Porém, se você parar para ver uh, bem de perto, assim, ela tá muito simples, sabe, assim, por ser um custo alto de 150 dólares, né? O cajado dela é totalmente de plástico, é fluorescente, ok, legal, né? Então no escuro, com uma luz neon, você vai ver a boneca, vai ter um efeito muito bacana. Mas, uh, gente, assim, não sei, não, não, não me transmite essa boneca a elegância que outras bonecas também inspiradas no desenho tem, né, então assim, uh, por mais que tá ok a boneca, eu vou colocar ela no flopou também, porque eu acho que a Mattel tá abusando um pouquinho do preço, certo, uh, pelo que a boneca apresenta, né, pela qualidade da boneca, essa é a minha opinião, deixa aqui a sua, hoje eu tô um pouquinho ruim, então vocês estão vendo, né, gente, já temos duas no flopou e nada ainda no vingou, né, Normalmente a gente sempre coloca tudo no bingo, mas hoje eu tô bem crítico, de verdade, né? Enfim, ainda dentro dos filmes live actions da Disney, ainda no filme da Pequena Sereia, né? Voltando um pouquinho agora ao início do nosso... aqui da nossa conversa, tem uma boneca aqui da Ariel, que tem, vem com uma roupinha rosa, com umas botinhas rosas, que também é uma versão Playline, que assim, gente, eu, essa aqui eu gostei bastante, eu achei ela muito bonitinha, gostei bastante dos detalhes da roupinha dela, por ser uma boneca Playline, né, uh, tô vendo que pelo menos nessas bonecas aqui, fora as que Playline que vem com cauda, pelo menos a Mattel tá utilizando mais tecido, 
né, e nas bonecas, que essa aqui, por exemplo, se fosse da Asbro, se comentamos assim, na parte de cima certamente viria de plástico, né, e a parte de baixo talvez uma, uma sainha, assim, bem simples. Essa aqui não, ela tá bem bonitinha, quero ver ela pessoalmente, eu não vi ainda, e dependendo até gostaria de comprar, né, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, e obviamente, na minha opinião, essa boneca é Vingo, certo, gente, temos aí pelo menos o primeiro Vingo, né. <risos> bem... Dando seguimento aqui, quero falar para vocês das novas Monster High, essa dupla que está inspirada no Chuck e na Tiffany. Um, me surpreendeu também esse lançamento. Eu, que para vocês que me acompanham mais tempo sabem, eu não coleciono Monster High, porém eu gosto bastante das que são inspiradas em filmes, ainda mais quando são filmes de terror. Eu amo, de verdade. Teria uma coleção, um nicho na minha coleção somente com essas, com essas bonecas, né? Claro que se fossem Barbies, como eu sou colecionador de Barbies, eu ficaria enlouquecido, né, assim, para comprar e, e, e faria de tudo para ter. Como é Monster High, eu não gosto muito da estatura da boneca, né, eu gosto mais da, da fisionomia, no caso, assim, da, da proporção humana, né. E aqui, falando dessas duas bonequinhas aqui, a Tiffany, eu achei ela muito bonitinha, porém não me lembrou a Tiffany do filme. Né? Eu acho que tem bonecos da Monster High inspiradas em filmes que estão muito, faz muito mais jus aos personagens do que essas aqui, inclusive a do Chuck. Eu não consigo ver o Chuck e a Tiffany nessas duas bonecas, certo? Por mais que elas tão bonitas, tão legais assim, a caixa dela tem toda uma história, né? elas dentro da caixa ficaram maravilhosas, né? Mas perto de outras bonecas Monster High inspiradas em filmes, na minha opinião, essas aqui não fizeram jus, certo? Porém, uh, acho que agradou aí muitos colecionadores, né? E, assim, talvez eu seja criticado por isso, mas tudo bem, como eu falei aqui, todas as opiniões são respeitadas, né? E a minha opinião é que essas bonecas floparam, porque não pela beleza das bonecas, e sim porque eu acho que eu não consegui ver os personagens dos filmes, no qual eu sou muito fã, nessas duas bonequinhas aqui, certo? Então essa... É a minha opinião. Gente, agora falando da linha Barbie mesmo, né? Vamos falar aí dos novos lançamentos da nova Barbie Extra Fly. Isso mesmo, temos aí novos cinco bonecos dessa linha nova, que me surpreendeu bastante, porque a caixa dessas bonecas é, é maravilhosa, é como se fosse uma maletinha, de, uma maletinha de viagem, né? E eu gostei bastante assim, mas não de toda a coleção. Né? Por exemplo, aqui nós, eu gostei muito, na minha opinião, da Barbie, né? a versão loira com essa mechinha rosa, a roupinha dela rosa tá perfeita. Ela vem com uma malinha ali que tá mais ou menos, com uma bolsinha também que eu não entendi muito bem o sentido dessa bolsa, nessa forma que ela tá levando, que é como se fosse uma, uma neve, digamos assim, não sei. O óculos dela tá ok, o penteado dela... O que me incomodou um pouquinho nessa boneca foi um, os fones de ouvidos dela, porque é de, totalmente de plástico. Se fossem as bonecas dos anos 90, certamente teríamos ali um pelinho, alguma coisa, né? Uh, porém, assim, esteticamente falando, a boneca tá muito bonita e essa aqui eu quero comprar. Já falando aqui da versão negra da boneca, né? Não, não, não dessa versão negra, que não é uma versão, né? Da, da, no, da outra boneca negra, que a gente não tem números ainda, né? Pelo menos eu não tive aqui o conhecimento. Eu também amei essa boneca, vocês sabem que eu sou muito fã de bonecas negras. Gostei do chapéu, assim, mais ou menos, do chapéuzinho dela, mas o rostinho tá muito bonitinho. Gostei que o cabelo não é colorido, por favor, muito obrigado, né, gostei muito. Tem, parece, na impressão que tem, que na, na foto tem umas mechinhas verdes, mas eu não sei se é o brilho, não sei se é a impressão, enfim. A roupinha dela tá ok, o cinto dela eu achei, assim... Uh, mais ou menos, tá? Porque se fosse pelo menos um metalzinho, estaria mais bonito. Como é totalmente plástico, colocaram as letras extra ali, não sei se vai cair bem, né? Enfim, pessoalmente eu verei isso. A malinha dela em forma de coração, achei mais ou menos também. Ela vem com um passaporte, vem com a sua bebida ali em forma de abacaxi. Então essa daqui também eu compraria, eu gostei bastante dela. Certo, gente? Então assim... Já para ir liberando aqui o espaço aqui embaixo, as duas primeiras bonecas que nós falamos eu vou colocar no Vingo, certo? Já os demais três bonecos, certo? A boneca aqui não, não tem número, gente, eu não sei os números delas, então eu vou falar assim, ó, essa que vem com a jaquetinha tipo estilo Sula Miranda, com essas franjinhas 
Eu não gostei nada. Achei que é uma versão da, de uma outra boneca que já tivemos na primeira wave da Barbie Extra. Que no qual não é das, das minhas favoritas. Então assim, o rostinho da boneca até que eu achei ok. Mas eu não gostei das cores, não gostei da cor do cabelo. A botinha foi um detalhe que eu gostei. Enfim, gente, não, essa aqui eu não compraria, assim como também a versão dela com a roupinha rosa, com a metade do cabelo rosa e metade do cabelo castanha. Uh, a roupinha em si eu até eu gostei, o chapéu parece uma panela na cabeça da boneca, a malinha eu achei muito legal. Uh, o sapatinho mais ou menos assim, ela vem com uns binóculos em forma de coração ali, mas totalmente plástico, sem movimento, então assim gente. A única coisa que eu gostei também nessa boneca linda mala uh, é o rosto dela que tá muito bonito, mas essa aqui, eu, se vou ser sincero, que, que não sei se eu compraria, somente vendo pessoalmente pra mim ter certeza, gente, mas a princípio não, certo? Já o Ken, o Ken... Gente, assim, eu olhei muito, analisei muito ele e também não é um boneco que eu compraria, certo? É o primeiro boneco Ken da coleção Extra, muitos colecionadores estão comemorando, né? Eu também gostaria muito de ter mais Kens nessa coleção, mas essa mecha verde na frente eu não gostei, né? Se ele tivesse o cabelo todo de uma cor única, talvez, eu acho que ficaria melhor. Né? A roupinha dele até que eu achei ok, bem verão, gostei que ele vem com um coquinho, com a malinha, vem com uma... uma, uma uma prancha, prancha de surf, até me embananei aqui pra falar, né? O chinelinho dele também tá ok, sim, mas o que me incomoda um pouco nesse boneco é o cabelo colorido. Pra você que não me conhece, eu não gosto muito de bonecas com cabelo fantasia, né? Eu não sei, é um gosto pessoal meu. Então, por essa razão, da minha opinião, esses três bonecos é flopar, certo, gente? Infelizmente, né? Gostaria de dar aqui todos vingaram, mas... Temos que ser um pouquinho críticos também, certo? Já falando aqui da, do novo casal da coleção Barbie Style, também aqui temos o primeiro Ken da coleção Style e a Barbie, que nós já estamos acostumados com seu, roupinho, com seu rostinho Millie, uh, né? Assim, gente, uh, pelo que eu pude ver na internet, o boneco Ken, ele parece que não tem pescoço, <risos> certo? Então... Tem alguns vídeos que ele ficou estranho, tem outros que já não. Depende do ângulo que a pessoa que tem filmou, certo? A Barbie, apesar de utilizar pela terceira vez nessa coleção o rostinho Millie, essa aqui tá muito bonitinha, tá muito linda. Inclusive, se você comparar com a primeira uh, Barbie Style, que é esse mesmo molde de cara, ela tá olhando pro lado contrário dessa aqui. Né? Então se você colocar uma do lado da outra, você vai ver que cada uma vai olhar para um lado <risos> né? Essa aqui tem o um cabelo largo, comprido um, Gostei que a boneca tem... A, a roupinha dela achei muito bonita Apesar que da foto promocional aparecer muito mais bonita né? A roupinha da boneca tá ok Ela também vem com traje de banho ali, com um biquinizinho O Ken tá muito linda a roupinha dele O cabelo dele eu gostei bastante também O chinelinho tá super bacana E também vem com a bermudinha Pra, pra tomar banho, né? São bem, a Mattel tá bem lançando bonecos de verão nessa altura, né? Então, assim, gente, esse casal eu quero comprar, quero muito de verdade, tô procurando eles, e na minha opinião é Vingo, certo? Mais uma vez, lembrando a você, não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo. E falando da última boneca signature da dona Mattel, vamos falar aí da nova mulher que inspira, a Anna May Wong. Não sei se eu falei certo, Wonk, certo? Essa atriz americana, que né, maravilhosa aí, que, que, que nasceu em 1905, é uma boneca dessa coleção, assim, gente. Pra vocês que não me conhecem, uh, eu gosto bastante dessa coleção, inclusive eu tenho pelo menos umas seis bonecas delas. Sei que eu, eu subo vídeos aqui no canal dessa coleção e o pessoal acha que não gosta muito, que os vídeos têm baixa visualização, mas eu particularmente gostaria que tivessem mais, porque são, além de ter a boneca maravilhosa, por trás dessa boneca tem uma história de uma mulher brilhante, né? E não, é o caso aqui também da nossa Ana, certo? Essa boneca, gente, apesar de tudo, assim, da, apesar de toda a história dela, que se eu comprar essa boneca, que eu tô querendo muito, eu vou trazer pra vocês a história dela, a boneca tá muito linda. A única coisa que eu acho, assim, que pelo estilo dessa boneca, Uh, é, na minha visão, ela distou um pouco das demais bonecas da coleção. Que as demais bonecas da coleção têm um estilo, mas não sei, não sei explicar assim, mais antigo, digamos assim. Essa aqui tá, me parece muito moderna, 
sabe, perto das outras, né? Mas, de fato, a boneca tá muito linda, ela vem com esse dragão estampado ali no vestido, vem com essa capa aqui atrás, assim, com esse cachecol, digamos assim, gigante. Então, assim, gente, eu gostei muito, o rosto da boneca também tá bonito, ela tá com uma, um, tem uma expressão muito forte no rosto dela. Os, brinco, os brincos de plástico, algo que a gente tá acostumado, né, Mattel, enfim... Mas a boneca tá muito, muito incrível, eu gostei da maquiagem dela, do cabelo. Então assim, gente, essa aqui é uma futura boneca que eu vou comprar e vou trazer aqui pra vocês. Então, na minha opinião, é Vingo também, certo? Por hoje, eu acho que nós falamos de todos os principais lançamentos, agora vamos para o nosso placar. E esse foi o nosso placar de hoje, quero saber se você concorda comigo, deixe o seu placar aqui nos comentários. Não se esqueça que nos vemos nesse domingo ao meio-dia com um super lançamento, um vídeo de unboxing e review para vocês. Então até lá, gente. Um grande beijo. Obrigado por assistir esse vídeo. Tchau!